హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీలు క్రియేషన్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో వంటింటి చిట్కాలు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయండి ఆ చిట్కాలు చూద్దాము దానికోసం ముందుగా పుదీనా ఆకులు మనం మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం కదా తెచ్చుకోగానే ఇవి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటాము ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు వాష్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనము ఆకుల్ని సపరేట్ చేసేసుకుంటాం కదా కాడల నుంచి అలా సపరేట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ఒక జాలి గరటె ఉంటుంది కదా ఇంట్లో డీప్ ఫ్రై చేసేది ఆ గరటెకి హోల్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఉన్న దాన్ని మనము యూజ్ చేసి చేస్తాము ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా వీడియోలో కాడని ఇలా పైనుంచి ఇన్సర్ట్ చేయండి హోల్లోకి చేసేసి కింద నుంచి లాగినట్లయితే మనకి ఆకులన్నీ సపరేట్ అవుతాయి చాలా నీట్గా కూడా వస్తుందండి కాడలు కూడా మీరు గమనించినట్లయితే చాలా చక్కగా వస్తుంది చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుందండి ఆకులని సపరేట్ చేయడము మనము ఈ పుదీనా ఆకులని లీవ్స్ సపరేట్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ లాగా లేకుండా చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది వీటిని మనం బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి ఎప్పుడు కావాలంటేప్పుడు మనం కర్రీస్లో వేసుకోవచ్చు ఈ టిప్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక టిప్ చూద్దాము అదేంటంటే అట్టిపళ్ళు తెచ్చుకుంటాం కదా ఇలా బంచ్ లాగా తెచ్చుకుంటాము అట్టిపళ్ళు మనకి టూ త్రీ డేస్ ఉన్న తర్వాత మనకి మగ్గిపోయి పాడైపోతూ ఉంటాయి మెత్తగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలా ఒక టూ త్రీ డేస్ కొంచెం ఫ్రెష్గానే ఉండాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం బంచ్ని ఇలా ఒక్కొక్క అట్టి పండుని సపరేట్ చేసి సపరేట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత సిల్వర్ ఫాయిల్ తీసుకోవాలి సిల్వర్ ఫాయిల్ మీ అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ సిల్వర్ ఫాయిల్ని అట్టి పండు మొదల్లో ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా వ్రాప్ చేసుకోండి నీట్గా మొదలు వరకు ర్యాపింగ్ చేసేసుకోండి ఇలా వ్రాప్ చేసేసుకొని మనం పెట్టుకున్నట్లయితే టూ త్రీ డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అట్టి పండ్లు సో మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టించినా కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అట్టి పండు అనేది సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక టిప్ చూద్దాము అదేంటంటే పప్పాయి పండు కాకుండా పప్పాయి కాయ తెచ్చుకుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు అలా తెచ్చుకున్నప్పుడు దీన్ని మగ్గించుకోవాలి ఇది పండ్ త్వరగా మనకి టూ త్రీ డేస్లో పండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంటే కనుక మనం ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా న్యూస్ పేపర్ ఒకటి తీసుకొని ఈ న్యూస్ పేపర్లో మనము పప్పాయి కాయని ఇలా వ్రాప్ చేసుకోండి చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా నీట్గా వ్రాపింగ్ చేసేసుకొని ఇలా పెట్టుకుని కొంచెం వేడిగా ఉండే దగ్గర అంటే బియ్యంలో కానీ కబోర్డ్లో కానీ పెట్టినట్లయితే మనకి టూ త్రీ డేస్లో మగ్గిపోతుంది తినడానికి బాగుంటుంది పండిపోయి సో ఇప్పుడు మనము ఇంకొక టిప్ చూద్దాము అదేంటంటే కొత్తిమీర కొత్తిమీర మనము వేర్లతో సహా ఇస్తుంటారు కదా మనకి మార్కెట్లో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వేర్ల భాగాన్ని కట్ చేసేసి నీట్గా కడిగేసేయండి మట్టి అలా ఉంటుంది కదా సో అలా కొంచెం ఆరిన తర్వాత అందులో ఉన్న కుళ్ళిపోయినవి అలాంటివన్నింటిని సపరేట్ చేసేసేయండి చేసేసి ఇప్పుడు నీట్గా ఉన్న కొత్తిమీరని మనము ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్ తీసుకోండి ఆ కంటైనర్లో ఒక పేపర్ వేయండి టిష్యూ పేపర్ వేయచ్చు లేదంటే న్యూస్ పేపర్ ఉన్నా కూడా వేయచ్చు అలా వేసేసి మనం కొత్తిమీరని కొంచెం ఇందులో వేసేసేయండి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పేపర్ తీసుకొని ఆ పేపర్ని దీనిపైన పెట్టేసేయండి మళ్ళీ కొత్తిమీరని వేసేసేయండి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కొత్తిమీరలో మాయిశ్చర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ మాయిశ్చర్ వచ్చి మనకి కుళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ మాయిశ్చర్ ఈ పేపర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి పాడవకుండా ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు మనకి కొత్తిమీర చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి తర్వాత ఇంకొక టిప్ చూద్దాము అదేంటంటే పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు మనకి అందులో పండువి వడిలిపోయినవి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అలా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వడిలిపోయినవి పండువి సపరేట్ చేసేసేయండి ఫస్ట్ మనకి పచ్చిమిరపకాయలకు ఉన్న తొడిమలన్నింటినీ తీసేసిన తర్వాత కడిగి శుభ్రం చేసుకున్నాక తొడిమలన్నీ తీసేసిన తర్వాత పండువి వడిలిపోయినవి సపరేట్ చేసేసేయండి మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని మనము డబ్బాలో స్టోర్ చేసేసుకోండి ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకొని వడిలిపోయినవి పండువి నీట్గా ఉన్న వాటిని కట్ చేసి మనం ఫస్ట్ వా వాటిని వాడేసుకోండి ఈ డబ్బాలో ఉన్నవి తర్వాత యూస్ చేసుకోవచ్చు మనము ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి తర్వాత క్యారెట్ని క్యారెట్ని మనం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ వరకు మనకి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ క్యారెట్ని శుభ్రంగా కడిగి తుడిచేసి మొదలు మొదల్లో ఉన్న పాటు అండ్ కింది పాటు రెండింటినీ కట్ చేయండి సో కింది పాటు నుంచే మనకి కుళ్ళిపోవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి క్యారెట్ సో ఇలా కింద పాటు పైన పాటు కట్ చేసేసి మనం ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టేసి తడి అసలు ఉండకూడదండి ఇలా పొడిగా చేసేసుకోవాలి క్యారెట్స్ని చేసేసుకున్న తర్వాత టూ సైడ్స్ కట్ చేసేసి ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ముల్లంగి కూడా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్లో మీరు చేసుకోవచ్చండి మనకి ట్వంటీ డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక టిప్ చూద్దాము ఇదేంటంటే టమాటో టమాటోని కట్ చేస్తున్నాము ఇప
ఒక్కొక్కసారి అసలు మనకి కట్ అవ్వదండి వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ టమాటా కట్ చేయాలంటే ఆ జ్యూస్ అంతా కిందికి కారిపోయి గట్టిగా అస్సలు తెగదండి నైఫ్ అనేది అలా నైఫ్ మనకి షార్ప్నెస్ పోయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక కాఫీ మాకు తీసుకోండి సెరామిక్ తీసుకున్నట్లయితే దాన్ దాన్ని బోర్లు బోర్లించి రివర్స్ చేసేసి మనకి చూపిస్తున్న వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వైట్ కలర్లో రౌండ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పార్ట్ దగ్గర నైఫ్ని ఇలా ఏటవాలుగా కొంచెము ఒక ట్వంటీ డిగ్రీ స్టేజ్లో పెట్టేసి ఇలా నైఫ్కి స్ట్రోక్స్ ఇవ్వండి మన మనకి కప్పు మీద ఉన్న ఆ పార్ట్ని యూజ్ చేసుకొని స్ట్రోక్స్ ఇవ్వండి కేర్ఫుల్గా ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రివర్స్ సైడ్ కూడా తిప్పుకొని ఇలా స్ట్రోక్స్ ఇచ్చిన ఇచ్చుకోవాలి నైఫ్ అనేది షార్ప్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల నైఫ్కి షార్ప్నెస్ వస్తుంది ఇలా వీక్లీ ఒకసారి చేసుకున్నట్లయితే మొద్దు బారిపోయిన నైఫ్స్ కూడా మనము షార్ప్ చేసుకొని వెజిటబుల్స్ చక్కచక్కా కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందాక నేను టమాటోని హాఫ్ పార్ట్ కట్ చేసి పెట్టేశాను కదా ఇంకొక హాఫ్ పార్ట్ ఉంది ఆ హాఫ్ పార్ట్ని కట్ చేసి చూద్దాము షార్ప్నెస్ వచ్చిందండి నైఫ్కి చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా మనకి కట్ అవుతుంది టిప్ చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి మనకి ప్రతి అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి మనకి సో వాటిని ఈ టిప్ యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు నచ్చాయా ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్